首先，我们准备五花肉一整块，切下两边不规则的猪肉。这一部分我们用来制作酥肉。将猪皮小心的取下来，然后将猪肉切成小条备用。酥肉可以用前腿肉或者后腿。五花肉切好之后，用热水清洗干净。清洗干净之后，捞出下一步开始准备调味上酱。盆中打入鸡蛋四个。加入食用盐一勺调底味，加入几颗青花椒，加入适量的黄酒，然后加入适量的红薯淀粉搅拌均匀。同学们切记，淀粉需要根据干湿度分多次加入，否则容易太稀或者太粘稠。上酱的浓稠度只需要能挂在肉条上面即可。下一步开始制作。首先，我们把锅烧热。锅烧热之后，加入宽油，将油温升至160度。油温160度之后，加入上酱的五花肉，然后转中火将其炸至定型。酥肉定型之后，捞出。然后再用蜜肉去除残渣，再将油温升至180度。油温180度之后，转小火轻炸五分钟。这一步的目的是将酥肉上色，和炸香炸脆。当炸至色泽金黄酥脆之后，即可捞出。然后再切成大小均匀的小块备用。酥肉这样整条炸和切小块炸的区别不同，整条炸效率更高，但因为有刀切面则不适合保存。切小块炸的酥肉更适合长期保存用时再取。下一步开始调味，加入几片生姜垫在碗底备用，然后将切好的酥肉均匀的码放在碗中。碗中加入适量的食用盐，每一碗大概只需要一克盐即可。撒上少许的胡椒粉，再放几颗青花椒增香，不喜欢的同学也可以不放。最后加入适量的高汤或者清水，然后放入蒸锅开中火蒸四十分钟即可出菜。四十分钟之后取出，将其倒扣在碗中，撒上葱花即可上菜。下面开始酥肉的成品展示